bahkan ratusan kakak sekalipun nah bagaimana mas mudah sekali ya dengan kita menginputkan data langsung dari soft copy yang mengambil ya kita tinggal copy paste copy paste assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua oke langsung saja lanjut ke tutorial masalah input data di pian ya data pian ini yang terbaru ada lagi ya versi terbaru berapa hari ini kemarin website ya pian ataupun sehat indonesiaku.com.co.id ini mengalami perbaikan ya sampai beberapa hari kemarin problem websitenya mengalami fitur terbaru perbaikan ya diperbarui lagi yang tiga kalinya yang pertama dulu seperti video yang pertama ya di channel ini karena yang pertama itu tidak ada data tidak ada pilihan gini ya seperti ini ya di sini sekarang jika kita kakak kita di luar wilayah kita ataupun kecamatan ya mungkin di sini kita bisa mengkliknya di domisili luar ya maka di sini kecamatannya bisa diedit ya nah, seperti ini begitu juga provinsinya jadi kalau kita menginputkan data secara manual ya melihat kakak itu akan lama sekali ya apabila kita ingin cepat mungkin kita harus dibantu dua orang yang satunya yaitu mengertikan dan satunya mendiktikan ya di sini saya akan menjelaskan bagaimana input data pian ini walaupun anda memasukkan input data berpuluh-puluh kakak ya ataupun bahkan ratusan kakak sekalipun kita langsung memakai data kita foto dulu ya kakak tersebut kita buat filenya itu berupa file pdf ya ataupun word ataupun excel nah bagaimana mas mudah sekali ya dengan kita menginputkan data langsung dari soft copy yang mengambil ya kita tinggal copy paste copy paste dari word ataupun dari excel atau pdf juga ya langsung kita kopikan yang berdata seperti nick nama anak ya atau tambah anak begitu alamatnya juga sama nick ibu ya sama nama ibunya sebenarnya ini perbandingannya 70% ya daripada kita menginputkan secara manual tanpa menggunakan cara cepat kalau kita memakai data soft copy yang sudah kita sebenarnya kita ambil dengan kita foto maka kecepatannya bisa 70% ya jadi seperti itu ini fungsinya data pian ini ya untuk aplikasi asik ya jadi intinya kayak gini ya sebelumnya kita harus siapkan kakak ya kita foto ya kita foto pakai aplikasi yaitu namanya kamera scanner ya kamera scanner ini kita bisa merubahnya file dari pdf ke word atau sebaliknya dari image ke jpeg dan jenisnya seperti itu ya Oke kita langsung saja buka ini kita butuhkan semua dulu kakak-kakak yang mau kita inputkan data ya di pian untuk database aplikasi asik ntar ya seperti itu Nah sekarang saya menyiapkan kakak-kakak yang saya mau input datakan secara cepat ke pian ya nah, seperti ini ya tadi kita klik yang kamera ini ya kita tunggu sebentar nah dia itu sudah memutus sendiri ya seperti ini kita lanjut tekan lanjut selanjutnya kita tekan lanjut lagi centang yang kanan bawah itu ya nah seperti ini hasilnya ya jadi nah lakukan seperti ini ya kita memboto semua kakak-kakak pakai aplikasi kamera scanner ya kita masuk ke websitenya ya kita melalui laptop ataupun PC komputer biar ini mempermudah ya untuk pengerjaan kita mau ngambil data-data yang barusan kita foto tadi yang menggunakan kamera scanner ya kita langsung masuk ya di browser ketikkan di sini ya kamera scanner seperti ini ya coba kita langsung enter pilih yang websitenya ya nah seperti ini ya ini kalau websitenya ya ingat perlu diketahui ya ini bisa digunakan dibuka kita menggunakan laptop ataupun PC komputer karena dia bentuknya itu website ataupun situs berbeda dengan aplikasi ya aplikasi ini kan play google.com ya ataupun play store ya ataupun jenisnya yaitu market store seperti di android ataupun smartphone itu tidak bisa dibuka kita bisa membukanya melalui uh, emulator ya itu kurasa itu sangat bolak balik ya nah kita langsung pakai yang ini ya ini aplikasinya ya digunakan untuk Androidnya nah ini nah ini kita klik yang ini yang websitenya kita tunggu sebentar kita harus masuk ya menggunakan akun kita yaitu akun Gmail ya nah ini saya sudah masuk di sini ya ingat tadi kita sudah mengambil foto kakak-kakaknya ya yang nah, sudah kita ambil seperti penjelasan di video awal tadi nah di sini kan ada menu ya ataupun toolbarnya ataupun menu barnya seperti ini ya merubah ya atau mengkonvert yang foto tadi menggunakan aplikasi kamera scanner ya melalui HP tadi kita merubah kemana ke PDF atau ke Word ya seperti ini ataupun ke Excel juga bisa coba kita langsung ke ini ya PDF ke Word ya PDF to Word kita klik nah maka tampilannya seperti ini ya nah di sini ya di sini kan seperti ini tampilannya ya tadi kita mau nah sepertinya kita mau mengkonvert atau merubah 
file PDF the Word ya. Ini maksudnya PDF yang tadi ya, yang foto KK. Kalau melihat uh, data kita tadi di sini ya, my document. Nah ini ya tadi yang barusan kita uh, foto ya, ambil fotonya melalui aplikasi kamera scanner di HP tadi ya di video. Kita merubah PDF to Word ya, sama aja ya tadi. Nah, kita klik uh, ini file in PC Mac nya. Kalau kita klik di sini kan di PC ya. File kita tuh di laptop, PC ataupun komputer. Tidak ya, karena kita tidak ada di sini. Tidak ada penyimpanan di laptop ataupun PC kita ya. Tetapi kita ada di aplikasi ini, cam scanner ya. Berarti di sini. Ya kita ambil di HP tadi loh ya, di awal video tadi. Dokumen kita ada di sini tadi ya. Nah, nah kita file in CS ya, kamera scanner. Nah ini. Nah ini klik yang bawah ini ya seperti ini ya. Ingat ya. Kita merubah PDF to Word ya. Nah, kita confirm nah, seperti ini. Tunggu sebentar ya, proses uploadnya lagi berjalan. Sebenarnya banyak sekali ya kita memakai website ataupun untuk merubah gambar ke, ke PDF ataupun ke Word, ke Excel, seperti I love PDF itu ya. Cuman saya memang sering memakai ini ya, kita mengambilnya itu menggunakan kamera scanner dia itu langsung men-scan ya tidak memotong manual nah ini sudah selesai ya selanjutnya gimana mas kita tinggal download ya hasilnya wordnya itu ya hasil convert ke Microsoft Word tunggu sebentar ya nah seperti ini kalau berkedip-kedip dia sudah selesai kita tinggal klik buka kita besarkan maximize kita edit ya seperti ini ya hasilnya ya nah seperti ini Biasanya ini agak berantakan, tetapi tidak apa-apa ya. Kita intinya ingin membaca ya, mempunyai data soft copy-nya seperti ini. Kita klik Enable Editing. Nah, seperti inilah hasilnya ya. Jika di sini status hubungannya dalam keluarga tabel kedua di KK itu kan ada tabel kedua ya, yang di bawah. Ini kan kita kebingungan, ini kan ibunya siapa kan ya. Pasti ini ya, ini ibunya pasti di sini. Nah, jika ragu ya ini, di, kita lihat di sini ya. Ibu dari si Kevin perayaan ini ya, nah ini ini ya, nicknya seperti ini jika uh, tulisannya kurang besar, blok saja semuanya ya, tinggal kita ketikkan 10 font size nya ya, atau berapa seperti ini ya atau ini mungkin bisa dikecilkan ya, uh, tampilan windows nya seperti ini, atau dibesarkan ya uh, kita ingin membaca ya, mengambil data-data seperti ini. Selanjutnya kita input data ya, ini kita langsung coba kita tambahkan ya. Nah, kita sebelumnya harus masuk uh, di akun uh, username ataupun nama pengguna dan password ya atau sandinya sesuai dengan akun yang Anda pakai di daerah masing-masing. Nah, seperti ini langkah selanjutnya kita tinggal mengambil saja ya data yang tadi. Kayak gini ya, kita coba langsung kopikan ini. Kita masuk di Dian. Nah, namanya setelah itu kita masukkan link ya nomor los jenis kelamin radika laki-laki tanggal 6 bulan 2 2016 tanggal 6 bulan 2 2016 tanggal 6 bulan 2 tanggal 6 ini tempat lahir, ke timur. Nah ini kalau bisa, ini alamatnya di luar daerah kita, maksudnya di luar kecamatan ya. Bisa klik di sini ya. Seperti video yang download, maka di sini bisa diedit ya kecamatan, provinsinya semua bisa ngeling ya seluruh Indonesia. Tetapi ini semua tergantung diri Anda. Ini kan hanya untuk data ya. Untuk memudahkan koordinator tenaga kesehatan atau penakesnya supaya tahu ya alamanya itu di mana ya gitu ya. Apakah disamakan misalnya dia lah sudah menempatkan domisili di daerah desa apa ya. Buat saja di desa letak sekarang domisilinya dia berada gitu. Ini memudahkan koordinator tenaga kesehatan untuk mendata ya atau memvaksin. Kalau ini ditulis alamat luar walaupun sesuai dan kakak kadang bingung ya yang berarti koordinasi terlebih dahulu tetapi yang lebih bagus itu ketikkan alamat di domisili saat ini gitu ya memudahkan para tenaga medisnya untuk memberikan vaksin ya ataupun mendata ke rumah-rumah nah sekarang kita tinggal input data seperti biasa mudah ya nah seperti ini kita langsung punya ini siapa nah, di sini kan statusnya jelas di sini ya ini dipastikan berdua ini ibu ya nomor atas ini kan kepala keluarga ataupun ayah 
Nah, seperti ini. Nicknya kita ambil langsung copy paste ini. Jika ini kurang besar, bisa ditampilkan ini ya, dibesarkan ya. Jika kurang jelas, statusnya kita langsung diverifikasi. Nah, ini sudah ya, otomatis mencentang ataupun mencek sendiri jenis vaksinnya seperti ini ya. Humanisasi yang diterima. Cek lagi atas apakah yang masih kosong. Kita langsung kita simpan. Berhasil seperti ini ya. Nah, ini ya. Kita coba cek uh, ini ya apa nicknya pencarian berdasarkan nick nah, di sini ya kontrol faster tambahkan nah, ini sudah ya sudah masuk jadi seperti itu ya saudaraku klik tambahkan nah tambahkan seperti ini ya nah kita tinggal copy paste copy paste data di word ini ya kakak sudah kita convert tadi ke word seperti ini ya nah, jari anda itu siapkan ya di keyboard di bagian jari kelingkingnya kita posisinya di CTRL ya terus jari telunjuknya itu di V dan jari uh, tengah itu di C ya jadi kita langsung tekan jari kelingking CTRL plus C untuk mengopi ya jari kelingking CTRL ya ya di keyboard terus jari telunjuk yang kiri itu di V itu untuk memaster jadi biar cepat seperti ini ya Ctrl C langsung kita ketik di sini Ctrl V nah ya. Mutian ini pasti perempuan tapi lihat dulu karena nama sekarang namanya keren keren ya oh ya perempuan 060117 layarnya 060117 060117 oke seperti ini tempat tanggal lahir oke sama di sini ya. Uh, namanya apa nih masih dusun ya di sini karena tidak sama ya kita ketik tempat sari saja nah seperti ini data ibunya ya ini pasti ya Anik Suprianti nah di sini kan ketutupan ya tertutup tetapi itu dipastikan pasti ini ya kontrol C dari kelingking pas dari tengah ya di sini nama ibu Ctrl V tadi ya pakai jari kelingking sama jari telunjuk kiri. Ini blok jari kelingking CTRL jari tengah Ctrl C. Nah kita kembali lagi seperti websitenya. Klik langsung jari kelingking sama jari telunjuk kiri Ctrl Paste. Nah seperti itu ya. Biar cepat. Nah kita cek dulu. Diverifikasi simpan. Oke okay, ya, saya belum laporan ya yang ini ya, coba. Jadi ini sudah untuk C. Oke okay, saudaraku, gitulah ya bagaimana cara input data di Pian ya, bulan imunisasi anak nasional dengan cara cepat yaitu kita mengambil dulu atau memfoto dulu kakak-kakak yang mau kita ambil ya datanya setelah itu kita masukkan di laptop ataupun PC kita komputer setelah itu kita convert ya ke Word ataupun ke PDF bisa juga ke Excel saya rasa cukup cepat ya dibandingkan kita menginput manual apalagi kita sendiri jika video ini bermanfaat dan berguna ikhlaskan ya untuk subscribe, like, comment, share oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh